Vamos a comenzar la conferencia con el profesor Wilson Gutiérrez. Por favor, levantar la mano para que ahí Héctor se acerque con el micrófono para poder dirigirse hacia él. Ahí está Lupita. Primera pregunta, por favor. Buenas noches, yo creo que lo, lo, lo más importante, lo principal es que el equipo fue intenso, no perdió esa intensidad, al contrario creo que ganó un poco más la intensidad, no salió a esperar, no salió a, a, a buscar un resultado así como estábamos, sino queríamos no dejar jugar a, a San Carlos, eh, sabíamos que si lo dejábamos jugar era un, era un equipo que, que tiene jugadores que juegan bien queríamos presionarlos arriba y me parece que ahí estuvo la clave porque no, no, no le dejamos espacio a ellos para que jugaran fuimos encima, tratamos de presionar recuperábamos la pelota rápida y, y le dimos un, un buen manejo un buen manejo a la pelota dos, tres toques por un costado cambiábamos al otro y aprovechamos todos los espacios libres que nos dejaron y, y vuelvo y repito, los mantuvimos lejos de nuestro arco que era importante para mantener el cero. Profe, buenas noches. El 2 por 0 es eh, el margen suficiente como para ir solvente a Costa Rica al partido de vuelta. No, de ninguna manera. O sea, nosotros queríamos ganar para nosotros, como les dije a mitad de tiempo, 1-0, vamos con ventaja, sí es una ventaja. Pero era importante para nosotros mantener el cero. Vino el segundo. Eh, importante, vamos con una ventaja, pero, pero pues al frente tenemos un rival importante, un rival que, que juega bien al fútbol, un rival que, que es el último campeón en Costa Rica. Y seguramente en su casa van a querer salir a buscar un partido que, que, que está ahí. Para mí está abierto. De ninguna manera eh, va uno tranquilo con, con este resultado. Al contrario, creo que tenemos que ir con mucha atención y con mucha decisión y mucha convicción de ir a, a buscar la clasificación a, a la siguiente fase. Buenas noches, profesor Quinto de Aparicio del Grupo Megavisión. Primero, felicidades por el triunfo. ¿Y qué tan importante fue para lograr el cero en la meta? Ahora la defensa y sobre todo los jugadores que estuvieron, que no es habitual colocarlos en algunos lugares, como el caso de Jiménez, que habitualmente lo vemos en izquierda, ahora estuvo en derecha, y el caso de Darío que viene de esa lesión larga que tuvo con comunicaciones, se también volviendo a tener minutos. Vale, Milton, buenas noches y muchas gracias. Importante, yo creo que, que el trabajo, bueno, hablando un poco de, de la parte de atrás, fue un trabajo importante, eh, resalto todo el trabajo que tuvieron ellos, lo de Larín y, y Jonathan, bueno, Jonathan tiene una, facali una facilidad grande de manejar los dos perfiles y eso nos da esa posibilidad. Con Larín... Buscábamos eso que nos dio, un jugador que tiene experiencia, que, que ya hoy tuvo la posibilidad de jugar su primer partido como, como titular o su segundo partido como titular. ¿Por qué lo, lo, lo hago? Porque lo veo mejor, físicamente está mucho mejor. Eh, tenía algún problema en algún momento con, con su peso, estaba lento, pero realmente en la última, los últimos 15 días, 20 días ha mejorado muchísimo y lo que yo buscaba era eso, para estos partidos muchas veces es importante la experiencia, Hilarín obviamente un jugador con mucha experiencia, Jonathan que, que venía de, de estar suplente, no jugar, es un jugador de mucha experiencia, nos maneja los dos perfiles, fuimos importante por los dos costados, eh, Mancía y Romero vienen teniendo muy buen rendimiento. Eh, digamos que saco el partido pasado que tuvimos errores pero la verdad que hoy fueron importantes y obviamente Rafa que, que fue importante en los momentos que, que tuvo que estar y para eso es un portero en el primer tiempo ellos tuvieron una opción claro un tiro desde afuera y, y Rafa fue importante para mantener nuestro arco en cero y esa es, esa es la, la, la ventaja que tiene uno cuando tiene unos porteros así que, que le, le ganan unos partidos cuando mantiene su arco en cero y de ahí para adelante yo puedo seguir con Orellana, con Marvin, con los costados, con Juan Carlos, con, con Soto. Me parece que, que fue un trabajo de equipo, arrancando desde la parte de arriba con Peñaranda, que era el hombre más en punta, presionando, porque desde ahí comienza nuestra defensa. Entonces, 
resalto todo eso. Profesor, buenas noches a la Dominicana de Canal 33. Profe, usted vive a diario con el equipo, eh, los conoce muy bien. Ahora, pongámonos en el supuesto de que San Carlos va a buscar goles allá. ¿Qué pasa si anotan uno? ¿Cómo ve al equipo mentalmente para poder sobreponer? sobreponerse exactamente a esta situación en una situación eventual y la segunda consulta sobre Diego Asensio que sucedió con, con el chico que estaba teniendo muchos minutos y en más al final Buenas noches Sí, digamos que, que es una, una, una pregunta importante porque obviamente puede pasar, el rival va a salir a buscar eh, anotar el, el, el gol o los dos goles que le da la posibilidad de por lo menos estar a, a los penaltis Creo que tengo un equipo fuerte mentalmente, un equipo fuerte para sobreponerse a eso. Ya nos pasó con Tauro en Panamá, un gol a los dos minutos, eh, donde el equipo entró un poco dormido, pero me parece que supieron manejarlo. Después de los diez minutos que, que ellos fueron intensos, el equipo eh, con esa personalidad tomó la pelota y, y supo manejarlo. Obviamente son rivales diferentes y situaciones diferentes. Esperemos que en este caso... El equipo esté desde el primer momento concentrado, son partidos de mucha tensión, estos torneos son de mucha tensión, de mucha concentración, de estar bien parados atrás y de aprovechar también las posibilidades que nosotros podamos tener adelante, manejar la pelota es importante porque si nosotros no le damos la pelota a San Carlos que juega bien, digamos que podemos hacer daño. Pero yo digo que en estos torneos internacionales, lo he vivido hoy acá en Centroamérica, lo he vivido en Sudamérica, en la Copa Libertadores como Copa Suramericana. La atención, la concentración es, es lo más importante para poder mantener su arco en cero y poder conseguir así ir avanzando fase a fase. Lo de Diego, bueno, en un, en un balón dividido, digamos que él, él va fuerte, lleva la, la peor parte, pero afortunadamente el médico me acaba de decir que no es algo grave, él estaba asustado. Es un, un esguince, una distensión grado 1. Eh, no está inflamado por el momento, vamos a esperar mañana cómo evoluciona, pero digamos que el parte médico inmediato es que no es nada grave, gracias a Dios. Buenas noches, profesor Ricardo Medellín, del Deportivo Sport. Eh, primero, 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 San Francisco y con el Tauro también ganó con el mismo marcador que hoy y también preguntarle cómo, cómo afrontar el partido del domingo que es el club deportivo Paz sabiendo que tuvo un desliz el pasado domingo que será importante para el equipo de llevar fortalecido para el partido de Costa Rica con una victoria contra un rival que la misión de Alianza siempre se la ha decidido ganarle a Paz Bien, buenas noches Ricardo y gracias también por, por esas felicitaciones eh, es importante plantear un partido eh, de forma ordenada de, de concentración como le decía anteriormente eh, ha sido un partido importante con un rival diferente a los que enfrentamos antes San Francisco aquí logramos meterle cinco goles eh, allá quedamos 0-0 es un rival que tiene jugadores adelante muy rápidos, pero logramos contrarrestar eso y tuvimos la fortuna de que las opciones que tuvimos las logramos eh, embocar. Contra Tauro ganamos 2-0, igual sobre el final del segundo tiempo pudimos haber marcado un par de goles más, pero no se dio. Hoy creo que fue un partido un poco más apretado, sin embargo me parece que generamos algunas opciones más que pudo haber eh, marcado otros goles, pero digamos que si es el mejor partido o no, me parece que fue un partido importante contra un rival importante donde el equipo estuvo bien y hay que resaltar eso, cada partido es diferente, sea en esta copa, sea en el torneo local y hay que afrontarlos con la mayor seriedad y la mayor seguridad y solidez posible para, para ir sacando los resultados. En cuanto al partido del domingo, obviamente es un partido muy importante para nosotros, Sabemos que venimos de, de la liga local perder un partido, un partido donde nosotros jugamos mal, donde el rival hizo las cosas que tenían que hacer y nos gana bien. Obviamente tenemos que recomponer eh, el camino y, y seguir como veníamos. Eh, lo importante ahora es ver cómo terminaron los jugadores. Eh, en la parte física, eh, creo que afortunadamente tenemos los que jugaron hoy, 
y, y los que están afuera eh, en buen nivel, esperando tal vez su oportunidad, que varios la han tenido, entonces yo creo que esperar lo que es mañana, el sábado, a ver cómo estamos físicamente para eh, elegir la nómina para afrontar un partido que realmente es importante para nosotros, no solamente por, por el resultado de seguir en la liga en lo más alto, sino por el rival, un rival donde... Es, es un clásico como, como le dicen acá contra Faz, donde la gente quiere ganar sí o sí y para nosotros eso es primordial, es una responsabilidad y, y ante eso tenemos que salir a buscar el partido con lo mejor que tengamos de acá al domingo que, que ojalá estén todos bueno, Muchas gracias a todos por su atención, que tengan una feliz noche Vamos.